நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த நோ சூடு நோ சுரணை அப்படிங்கிறத பத்தி நாம் பேசின சத்சங்கம் அதை பார்த்து விட்டு சில அன்பர்கள் சோசியல் மீடியால ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க முக்கியமா ஹிந்துக்கள் தமிழ்நாட்டை இழந்து விட்டீர்கள் நான் சொன்னதை பத்தி கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அது எப்படி சாமி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய நோக்கம் வந்து உங்களை விழிப்படைய செய்வது முழுவதுமாக இந்துக்கள் தமிழ்நாட்டை இழந்து விட்டீர்கள் நான் சொல்லல கட்டாயமா இன்னும் சில நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் நமக்கு தெரிகிறார்கள் அதாவது அந்த வானத்தில் ஒரு ஒளி வழிகாட்டுற ஒளியா நம்பிக்கை நட்சத்திரமா இருளில் கடலில் படகில் திசை தடுமாறி போனவர்களுக்கு இந்த கலங்கரை விளக்கம் லைட் ஹவுஸ் சொல்லுவாங்க அந்த லைட் ஹவுஸோட ஒளியோ இல்ல ஒரு நட்சத்திரம் அவர்களுக்கு தெரிந்த டைரக்ஷன் காட்டுற ஒரு நட்சத்திரத்தோட ஒளியோ பார்த்தா எவ்வளவு பெரிய உதவியா இருந்து அந்த படகு பாதுகாப்பா கரை சேருமோ அது மாதிரி சில நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் இன்னமும் இருக்கிறார்கள் அடிப்படையா நமக்கு தேவை நேர்மையான ஊடகங்கள் நேர்மையான ஊடகங்கள் நேர்மையான தலைவர்களை உருவாக்குவாங்க அரசியலையோ ஆன்மீகத்திலையோ சினிமாலையோ சமூக இயக்கங்கள்லையோ ஜாதி தலைவர்களோ அல்லது சமுதாய இயக்கங்களோ ஆன்மீக இயக்கங்களோ எல்லா துறையிலையுமே நேர்மையான ஊடகங்கள் நேர்மையான தலைவர்களை உருவாக்குவார்கள் நேர்மையான தலைவர்கள் மக்களுக்கு நேர்மையான சேவைகளை செய்வார்கள் தலைவர்களுக்கும் நேர்மையான ஊடகத்தின் பலம் இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க உண்மையான நேர்மையான முடிவுகளை எடுக்க முடியும் அடிப்படையா முதல் தேவை எந்த இடத்திலிருந்து மாற்றம் தொடங்கணும்னா நேர்மையான ஊடகங்கள் எனக்கு இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை நட்சத்திரம் தமிழ்நாட்டில் மதன் ரவிச்சந்திரன் திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் ஐ திங்க் வின் டிவியில் எடிட்டராக இருக்கார் நினைக்கிறேன் அவருடைய நிறைய இன்டர்வியூஸை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர்றேன் மதன் ரவிச்சந்திரன் திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களை உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக நான் பார்க்கிறேன் கலங்கரை விளக்கமாக பார்க்கிறேன் ஒருவேளை பரமசிவன் அருளால அண்ணாமலையான் அருளால அவர் வளர்ந்து அவர் ஒரு மூமெண்டா மாஸ் மூமெண்டா இந்த ஊடகத்தில் நேர்மை அவருக்கு இருக்கிற நேர்மை அவருடைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அதாவது நேர்மை மட்டுமல்ல இன்டகிரிட்டி மட்டும் அல்ல அந்த இன்டகிரிட்டியை மறக்காத அந்த நேர்மையான லாஜிக் அவர் யார் யார இன்டர்வியூ பண்ணும் பொழுது அந்த லாஜிக்கை பார்த்தேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா ஒருவேளை அந்த தலைவர்களை பத்தி நான் சொன்னேன்னா நீங்க ஓ என்னுடைய பயாஸ்னால நான் அவர் ம திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களை புகழறணும்னு நீங்க நினைப்பீங்க கிடையாது எனக்குன்னு ஒரு நேர்மை இருக்கு அதை நம்புறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் எனக்குன்னு ஒரு நேர்மை இருக்கு அதை நம்புறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு அவங்களுக்குலாம் நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க மற்றவங்களை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை திரு மத மதன் திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களுடைய நேர்மை சாதாரண நேர்மை மட்டும் இல்ல அவருடைய லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வெறும் இந்த ஆர்டினரி பைனரி லாஜிக் தாண்டி மொத்த 
லார்ஜர் குட்னு சொல்லுவாங்க மக்களுக்கு பரந்துபட்ட பலருக்கு நன்மை பலருக்கு நேர்மை அது மட்டும் எதிர்காலத்திற்கு நன்மை எதிர் லாங் ஃபியூச்சருக்கு நேர்மை மொத்தமாகவே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஊடகங்கள் தொடர்ந்து மக்களை எஜுகேஷனில் வச்சுருந்து குட்டையை குழப்பி அந்த குழம்பனை குட்டையில் மீன் பிடிக்கிற அந்த டெண்டன்சி அதாவது மக்கள் அழிஞ்சு நாசமாக போனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஓட்டு போட்டால் போதும் ஆக்சுவலாக பொணமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல தூக்கிட்டு வந்து அதோட கட்டவரலை மட்டும் வச்சு அழுத்தி கட்டவரல் கை நாட்டுக்கு மட்டும் தானே சரி அது ஓட்டு போட வச்சு தூக்கிட்டு போய் வீட்டில் போட்டால் போதுமானது அந்த மாதிரி தான் கொடூரமாக மக்கள் வெறும் ஒரு ஓட்டு மெஷினாக மட்டும்தான் ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்க அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றிலாம் யாருக்கும் கவலை இல்லை நல்ல குடி அளவுக்கு மீறின ஆபாசம் வயலன்ஸ் சார்ந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பார்த்து மனிதனை அழித்து படுக்கையை விட்டே அசைய விடாத அளவுக்கு ஆபாசம் சார்ந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அவன் மேல திணிச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் செக்ஷுவலி இன்ஸ்டிகேட்டிங் அண்ட் வயலேட்டிங் என்டர்டெயின்மெண்ட் மூலமா அப்படியே மனுஷனை டயர்டாக்கி அவன் வாழ்க்கையே அழிச்சிடுற இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி உடைய ஊடகங்கள் மத்தியில் மக்களுடைய நன்மை அவர்களுடைய எதிர்காலம் ஃபியூச்சர் இதை பற்றி சிந்தித்து இந்த இது சார்ந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இது சார்ந்த லாஜிக் இந்த விஷனோட கேள்வி கேட்கிற உண்மைகளை வெளியில் எடுத்துட்டு வர்ற திரு மதன் ரவிச்சந்திரனோட இன்டர்வியூஸு அவருடைய கேள்விகள் அது மட்டும் அவருடைய போக்கு எப்படி அந்த ஒரு ஒரு கேள்வி கடுத்து இன்னொரு கேள்வி ஒரு கேள்வி கடுத்து இன்னொரு கேள்வி அவர் வைக்கிற போக்கு சம்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி உண்மையிலே நான் சொல்லுவேன் மதன் ரவிச்சந்திரன் முன்னாடி நீங்க போய் உட்கார்ந்தீங்கன்னா நீங்க அடுத்து என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க அப்படிங்கறத அவர் தான் முடிவு பண்ணுவார் ஏன்னா உங்க லாஜிக்கை எப்படி லாக் பண்ணணும் அவர் கேள்வியை மட்டும் முடிவு பண்றது இல்லை உங்க பதிலை சேர்த்து அவர் தான் முடிவு பண்ணுவார் அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டும் இல்ல நேர்மை சம்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி சம்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி அதாவது மொத்தம் ஏழு விதத்தில் ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அவர் கேள்வியை பிரசன்ட் பண்ணும் பொழுதே ஆறு டோர் லாக் பண்ணிடுவார் ஒரே ஒரு டோர் தான் திறந்து வைப்பார் கரெக்டாக நீங்கள் அந்த டோர் வழியாக தான் வெளியில் வர முடியும் அந்த டோர் வழியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்து உங்களை எப்படி லாக் பண்ணணும் அவருக்கு தெரியும் மதன் ரவிச்சந்திரன் திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களுடைய நேர்மையையும் அறிவு திறன் விஷன் ஃபியூச்சர் விஷன் லைஃப் பாசிட்டிவான விஷன் பார்த்து வியந்து போனேன் கட்டாயமா திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் ஐயா கிஷோர் கே சுவாமி அவங்க திரு ரங்கராஜ் பாண்டே ஐயா இவர்களுடைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பார்க்கிறேன் இவர்கள் எல்லாருமே நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் ஒருவேளை திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் எல்லாம் ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணி விழித்து கொண்ட இளைஞர்கள் அவங்க பின்னாடி ஒரு டீமா மாறி 
ஊடகத்தை ஆசிட் வாஷ் பண்ற அளவுக்கு உள்ள போய் ஊடகத்திற்குள் நேர்மை மலருமானால் தமிழ்நாட்டு இந்துக்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்கிறது இல்லை என்றால் இந்துக்களே நீங்கள் தமிழகத்தை இழந்து விட்டீர்கள் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மதன் ரவிச்சந்திரன் ஐயா மாதிரி அவர்களை மாதிரி லாங் விஷனும் நேர்கொண்ட பார்வையும் லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கின்ற இளைஞர்கள் நேர்மையான ஊடகங்களை உருவாக்கவும் ஊடகத்தில் நேர்மையை உருவாக்கவும் இவங்களே நேர்மையான ஊடகங்களை உருவாக்கணும் இன்னொன்னு இருக்கிற ஊடகங்களுக்குள் ஊடுருவி நேர்மை தன்மையை செயல்படுத்தணும் இது நடந்தால் தமிழகத்து இந்துக்களுக்கு எதிர்காலம் உண்டு இல்லையே எதிரி காலம்தான் உண்டு நான் பயமுறுத்தலங்கய்யா உண்மையை சொல்றேங்க ஐயா அண்ணாமலையானும் மீனாட்சியும் சொக்கநாதரும் காலபைரவரும் என்னை எப்போதும் உணர்ந்து காப்பாத்துறவங்க அங்கேயே வச்சிருந்து என்னை காப்பாத்திருக்கலாம் இல்லைங்கய்யா தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியில தூக்கிட்டு வந்தா தான் என்னை காப்பாற்ற முடியும் அவங்க நினைச்சு வெளியில தூக்கிட்டு வந்து வச்சு காப்பாத்திட்டு இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இந்து மதத்திற்காக சிந்திக்கின்ற யாரும் மக்களுடைய நல்ல எதிர்காலத்திற்காக சிந்திக்கின்ற யாரும் அங்க நிம்மதியா வாழ முடியாதுங்க ஒருவேளை திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் மாதிரியான நபர்கள் பலம் பெற்று பலு பலு பெற்று அவர்கள் திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் மாதிரியான நபர்கள் திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் வலு பெற்று பலம் பெற்று எல்லா நலத்தோடும் வளத்தோடும் வாழ்ந்து அவர்களுடைய சேவையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பலமும் இன்ஸ்பிரேஷனும் பெருக வேண்டும் என்று அண்ணாமலையானை பிரார்த்திக்கிறேன் அது நடந்தால் தமிழக இந்துக்களுக்கு எதிர்காலம் உண்டு ஏன்னா நேர்மையான தலைவர்களை அடையாளம் காட்ட வேண்டிய அவர்களுக்கு பலமாக இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு நேர்மையான ஊடகங்களுக்கு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டு இந்துக்கள் எது எதுக்கோ பணத்தை செலவு பண்றீங்க கொஞ்சம் பணத்தை இந்த நேர்மையான ஊடகத்துறையில் இருக்கிற நேர்மையான திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் மாதிரியான இவர்களுக்கு பலம் சேர்த்து இவர்களெல்லாம் ஊடகத்துறையில் பெரும் சேவை செய்வதற்கு அதுக்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்கு இவங்களையெல்லாம் இவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு இந்துக்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்கு அவ்வளவுதான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நேர்மையான ஊடகங்கள் தான் நேர்மையான தலைவர்களை சமூகத்துக்கு அடையாளம் காட்டும் நேர்மையான தலைவர்கள் மலர்ந்தால் தான் பலம் பெற்றால் தான் இந்துக்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்கு ஐயா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க திராவிஷத்தினுடைய பலத்தை நீங்கள் 
தமிழ்நாட்டு இந்துக்கள் ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றீங்க அவங்களுடைய ஊடக பலம் அரசியல் பலம் ஜாதி ரீதியான கட்டமைப்புகளுக்குள் அவர்கள் ஊடுருவி இருக்கின்ற அதனால் இருக்கின்ற பலம் சமூகத்துக்குள் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு எந்த சைட்ல இருந்து உங்களை தாக்குவாங்கன்னே தெரியாது இங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்கதான் உங்களை தாக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு எந்த எவிடன்ஸுமே கிடைக்காது பல்வேறு விதமான கொலைவெறி தாக்குதல்களை சந்தித்தவன் நான் சொன்ன இல்லையா என்ன அடிச்சு பழகாத ஆளே இல்லை எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சிட்டேன் பரம்பரையா அடிச்சிருக்காங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழக இந்துக்களே லாஃபேர் கொடூரமான வழக்குகளில் சிக்க வைத்து எந்த விதமான கிரியேட்டிவான ஆக்டிவான வேலையும் செய்ய முடியாம பார்த்துக்கிறது தொடர்ந்த ஹேட் ஸ்பீச்னால பப்ளிக் ஆங்கரை இன்ஸ்டிகேட் பண்றது இந்த மாதிரி மல்டிபிள் லெவல்ஸ் கொலை முயற்சி தாக்குதல்கள் எல்லாத்தையும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் பார்த்து முடிச்சிட்டேன் இப்போ பரமசிவன் அருளாலையும் காலபைரவன் பாதுகாப்பாலையும் சேஃபான இடத்துல இருக்கேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க யார் அடிச்சாங்கன்னு கூட நேரடியா தெளிவா ஓப்பனா சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னா எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் விடமாட்டாங்க லேயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷனோட அடிக்கிறதுக்கு அவங்களால முடியும் இந்த திராவிஷ தாக்குதலில் திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் மாதிரி நபர்கள் தாக்கு பிடித்து நேர்மையோடு ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்குறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் மாதிரியான நபர்களுடைய எதிர்காலம் தான் தமிழக இந்துக்களுடைய எதிர்காலம் அவருக்கு ரவிச்சந்திரனுக்கு எதிர்காலம் இருந்தா உங்களுக்கும் எதிர்காலம் உண்டு அவ்வளவுதான் என்னால் சொல்ல முடியும் அவருக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கும் இல்லை அவ்வளவுதான் நிறைய பார்த்துட்டேங்கய்யா எல்லா விதமான தாக்குதலையும் பார்த்துட்டேன் அதனால தான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்து மதத்துக்காக மக்களின் எதிர்காலத்துக்காக சிந்திக்கிற யாரும் தமிழ்நாட்டை நிம்மதியாக வாழ முடியாது அதாவது கொள்கை ரீதியா பண ரீதியா பயமுறுத்துறது ரீதியா ஆசை காட்டுறது மூலமா அச்சத்தை ஏற்படுத்துறது மூலமா வாழவே விடாம பண்றது மூலமா எல்லா விதத்திலையும் தாக்குதல் நடக்கும் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் மாதிரி நேர்மையான அறிவு சார்ந்த திங்க் டேங்க் ஒரு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஆன இன்டெலிஜென்ட் ஆன திங்க் டேங்க் மதன் ரவிச்சந்திரன் மாதிரியான நபர்கள் உருவாக்கி அது மலர்ந்து நேர்மையான ஊடகங்கள் மலர்ந்து நேர்மையான தலைவர்களை சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய ப்ராசஸ் ஆனா இது ஒண்ணுதான் எதிர்காலத்துக்கான ஒரே வழி ஊத வேண்டிய சங்க ஊதிட்டேன் அண்ணாமலையான் அருள் தமிழ்நாட்டு இந்துக்கள் மீது இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் பிரார்த்திக்கின்றேன் 
திரு மதன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு உங்கள் நேர்மைக்கும் அறிவு திறமைக்கும் பரந்துபட்ட எதிர்காலத்தை பற்றிய தெளிந்த விஷனுக்கும் தலை வணங்குகிறேன் நன்றி பிளஸ் யூ ஆல் லெட்ஸ் ஆல் ரேடியேட் வித் இன்டெகிரிட்டி அத்தன்டிஸ்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ரிச்சிங் காசிங் லிவிங் சுத்தாத் வைத்த சைவம் லிவிங் அண்ட் ரேடியேட்டிங் the state space powers being super consciousness and shri kailasa of parama shiva the eternal bliss nityananda thank you be blissful